chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lượng với nhau và cùng xem một thời vận may mắn nào đang đến với bạn nhé. My chuẩn bị ba đĩa sạc, hình ảnh khác nhau để chúng ta chọn tụ đều là đá selenite cả. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem đĩa sạc năng lượng nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ba hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải đĩa sạc nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ, bạn cũng có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài, bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1, đây là đĩa sạc và lá bài đại, đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 1 chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và cùng xem thời vận may mắn sắp tới của tụ 1 là gì. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 1 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của tụ bài số 1 ý, là nó là một cái tòa tháp vương cao lên và những cái bậc thang nó rời rạc như vậy nó cho mình đang còn cảm nhận được là nếu chúng ta xét về thời vận may mắn uh, sắp tới của tụ bài số 1 giống như bạn tìm ra được một con đường bạn sắp lại được những cái bậc thang này để bạn có thể leo lên vương lên tiến lên ý kiểu vậy nhưng mà nó cũng phản ánh cái hiện tại của tụ 1 có thể bạn đang rơi vào trong một cái tình huống mà ok tương lai sắp tới là nó sẽ có cái ổn Nhưng cái hiện tại giống như kiểu bạn không thấy được cái sự thật hoàn cảnh Hay bạn không hiểu được Vì sao bạn lại bị một cái người nào đó Họ họ có những cái đối đãi Họ có những cái đối xử nó 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 kỳ lắm Nó không có hay ho gì cả lên trên các bạn Rồi cũng có thể nó phản ánh một cái trạng thái Mà bạn đi ra ngoài đường bạn lo công việc Bạn lo công chuyện của bạn Ví dụ lo những cái giấy tờ Ừ. rồi bạn bị người ta giống như kiểu làm à, à, thể hiện làm khó rồi gây cái sự cản trở hoặc là đòi hỏi bạn thế này thế nọ làm cho bạn cứ phải nhập công nhập sức ấy, để mà bạn cứ tìm một cái cách nào đó hay bạn tìm một cái con đường nào đó để bạn có thể vượt qua được những cái ải đó của à, của người này hay là cơ quan nọ hay là công ty kia đấy tùy vào cái hoàn cảnh thực tế của tụ 1 thì ngay bên dưới bạn có một cái lá bài là Addict Addict nó hơi giống như kiểu là mình bị lún sâu, lún sâu, lún sâu quá vào trong một cái việc hay là một cảm xúc hay là một cái đối tượng nào đó mà mình bị dính mắt quá đi đó, thì um, giống như kiểu nó, nó đem cho mình nhìn thấy là bạn đây vẫn là một cái năng lượng bứt phá vì cái bên là Hope là tia hy vọng mà Shine from Within là một cái tia hy vọng từ sâu trong bên con người của tụ một bạn sẽ gọi là lóe sáng lên sai là tỏa sáng lên và lóe sáng lên để bạn thấy được mình đang bị lún sâu vào cái gì hoặc là mình đang bị lọt vào trong một cái ải nào đó để bạn mới tìm ra được một con đường và bạn thoát để bạn tiến tới hay là bạn giải quyết suôn sẻ hoặc là bạn chấm dứt những cái trở ngại vì đây là lá bài trai là một cái đứa trẻ Bên dưới là cat là mèo, bên dưới này là mấy con cú. Nếu như cái trải bài này xét về một cái khía cạnh, mi ví dụ đi là về mối quan hệ. Rồi, tụ bài số 1 nếu bạn đang có những cái trở ngại với một đối tượng nào đó mà họ có những cái cư xử như lúc nãy mình nói với bạn, nó rất như là trịch thượng hoặc là ra, ra vẻ hoặc là nó nó rất kỳ, nó 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 ngủ ngang với các bạn tụ bài số 1 lắm. Ok, rồi, vậy thì trải bài này ít nhất nó vẫn cho mình nhìn thấy được là cái gọi là cái cái thời vận may mắn sắp tới của tụ một á, đôi bên có cái nhìn nhận lại cho nó đúng về nhau một chút xíu và vượt qua được cái giai đoạn người đó họ gây trở ngại cho bạn ít nhất là cũng có cái sự nói chuyện lại mặc dù có thể có thể biết đâu bạn không có thoải mái nhẹ nhàng và lạc quan khi bạn đối diện với đối tượng đó với người đó giống như trước nữa nhưng ít nhất nó vẫn cho mình nhìn thấy được là nó có một cái sự thông suốt nào đó 
mà đôi bên dẫu sao vẫn có cái sự nói chuyện lại bình thường để tháo cái nút thắt ra hiểu hơn về nhau một năng lượng hóa giải và hàn gắn nó chỉ là tới đó nhưng mà để hỏi là hai bên có vui vẻ quấn quýt với nhau à uh, gọi gọi là uh, quấn quýt nè vui vẻ nè rồi uh, tưng bừng hớn hở với nhau hay không ấy thì không mới không cảm giác đó nhưng nó thoải mái hơn khi đối diện về, với nhau à, rồi nếu như có cái gì đó bạn cần họ họ hoặc là họ cần bạn ok đồng ý hai người vẫn có thể sẽ có cái tương tác với nhau nhưng dĩ nhiên là nó đã có một cái trở ngại trước đây người đó họ gây rất là nhiều cái trở ngại cho tụi bà số 1 nhưng mà bạn sẽ không để cái trở ngại đó nó làm cho bạn bị đơ ra đấy nó làm cho bạn bị lún sâu vào à, kiểu vậy nó làm cho bạn phiền lòng thì ít nhất là thôi bạn cũng thay uh, thay đổi tình huống rồi để đôi bên nhìn nhau lại cho nó dễ thương một chút xíu nó cũng có một cái sự thông cảm nào đó ở phía tụ một bạn dành cho cái người đó còn xét về cái khía cạnh công việc như lúc nãy thì em đi thoáng có một cái buộc miệng nói có thể là bạn đã làm một cái phần công việc nào đó mà người ta hạch sách bạn người ta cạnh người ta cạnh tranh người ta cản trở hoặc người ta đòi hỏi bạn những cái nó không có đúng quan trọng ở chỗ nó không đúng nhưng mà vẫn là như vậy với trải bài này thì đồng ý nó phiền tụ một thật nhưng mi vẫn đang nhìn nhận được ở chỗ là bạn vẫn tìm ra được một cái cách để bạn hòa giải hóa giải bằng một cái tinh thần thiện chí cao độ để bạn khai thông cái việc của bạn tùy vào câu cái việc bạn đang làm là việc gì có thể nó sẽ tốn một vài những cái giá hay là nó tốn một vài những cái chi phí mà không tránh được để bạn có thể khuất phục được cái sự việc này và bạn cũng có thể khuất phục được cái người này ừ. kiểu, kiểu giống vậy để để bạn có thể phá vỡ đi cái trở ngại mà cái người đó hoặc là cơ quan đó hay là cái 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 việc nó nó đòi hỏi những cái quá trình như vậy thì bạn khuất phục được nhưng dĩ nhiên nó cũng không có dễ dàng gì cho các bạn tụ bài số số một vì bạn phải lay hoay tìm cách đi lây hay tìm cách nhưng mà rồi cái kết quả cuối cùng á, thì là ổn kết quả cuối cùng thì hài lòng bạn phải rất là nỗ lực để bạn mới có thể uh, vượt qua được cái trở ngại nhưng mà bạn hình dung có những người họ nỗ lực đấy nhưng họ không vượt qua được cho nên cái thời vận may mắn của tụi bà số 1 là cái công sức của các bạn cái giá của bạn nó 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 đổi lại được nó đổi lại được hộp này nè mà ở đây cái lá bạn hộp hy vọng sai from within là tỏa sáng từ trong bên từ bên trong thì nó vẫn cho mình nhìn thấy là cái thực lực cái thực tài cái thực lực cái khả năng ứng biến của tụ bài số 1 cái khả năng mà bạn xoay sở hoặc là bạn có cái sự kiên nhẫn ở đây nữa và bạn đã rất là linh động linh hoạt và xoay sở ở đây để bạn có thể nhẹ nhàng mà mà lướt qua được cái khoảng thời gian trở ngại đó nó, nó giống vậy thì, thì trong trải bài này của tụ bài số 1 nó đang có một cái lá bài này rất đẹp mi xin phép là nhìn kỹ cái lá bài này một chút xíu bởi vì ở đây nó giống cho mi đang cảm nhận được giống như một vị thầy tâm linh ngồi ở đây đây nè để soi sáng và bạn thấy nó trùng hợp có hai con cú ở đây nó hai con cú nữa con cú nó thuộc nó nó là một cái thuộc dạng gọi là một cái biểu tượng về một cái sự thông thái sâu sắc thấy rõ thấy uh, xa hơn so với những gì nó xảy ra ngay trước mặt mình Ok, hay quá mi cầm bộ bài lên Tự nhiên mi đang nhìn thấy Cái lá bài cuối cùng trong bộ bài này Lại có một cái cây đèn cày Lại có một cây đèn cày Đèn cày luôn luôn là một cái ánh soi sáng của tâm linh Là ánh soi sáng của đấng bảo hộ Đấy, nó giống như mi cứ đang có một cái cảm giác Cái ông già ngồi đây Là một cái năng lượng bảo hộ và soi sáng trong trí Trong trí tuệ Trong thâm tâm của tụ bài số 1 Để bạn mới có thể vượt qua được cái tình huống này Chứ còn nếu mà trước mắt mà những gì nó xảy ra dựa trên trải bài này mới cảm nhận ấy là nó khó nhai cực kỳ và nó nuốt giống như kiểu là nuốt xương ấy, với một cái đối tượng nào đó hoặc là với một cái cái cơ quan công quyền hay là một cái cơ quan nào đó mà bạn cần phải liên đới liên kết để bạn giải quyết cái công việc hoặc xúc tiến công việc của bạn. Thì năng lượng trải bài này là bạn phá vỡ được cái trở ngại đó, khai thông được cái trở ngại đó, thậm chí bạn có thể hòa hoãn được và xây dựng được, kết nối lại được cái mối quan hệ. Ừ. Nhưng mà vì bạn hình dung là cái lá bài đứa trẻ này nó kế bên ông này đấy thành ra mi vẫn đang nhìn thấy là nó có một cái sự dẫn đường trong 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 vô hình cho tụ một xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của ấy sau số số
đây là một cái lá bài, là một cái dấu hiệu kết hợp với chủ đề ngày hôm nay. Thời vận may mắn, đúng nghĩa là thời vận may mắn. Vì nó đã chấm dứt lá bài này, chấm dứt và kết thúc cái giai đoạn mà bạn rất là nhọc công. Lao tâm khổ tứ, nó hơi giống vậy luôn ấy. Ừ, nó chấm dứt được bạn, mừng quá. Vậy thì quay trở lại, áp vào trong cái trải bài này, mi đang không biết rõ chính xác bạn đang trong hoàn cảnh như thế nào. Ví dụ, đây là một cái tòa tháp, có thể bạn đang muốn xây dựng, bạn đang muốn gầy dựng, bắt đầu làm một việc gì đó nhưng bạn chưa bắt được cái hướng. Thì trải bài này, thời vận may mắn sắp tới, nó sẽ cho các bạn tụ bài số 1 bạn thấy được một cái hướng hoặc là một cái lựa chọn, một cái cách thức cuối cùng mình xin phép à, xếp, xếp, xếp thẳng lại, một cái lựa chọn, một cái cách thức, một cái con đường mà nó 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 sáng tỏ và nó rõ ràng và bạn đã phải tự xoay sở. Và khi nó có một cái hướng rồi, bạn lại càng xoay sở theo kiểu là bạn phải uh, sắp xếp, uh, trau dồi, thực hành, rèn luyện, uh, đó, trau chuốt cho cái việc bạn đang muốn gầy dựng và xây dựng ở đây. Nó không làm cho các bạn theo kiểu là bị trì trệ, trì hoãn hơn nữa. Nhưng bởi vì cảm giác như bạn đang muốn xây một cái điều gì đó rất mới, đối với bạn thì nó không có nhiều những cái kinh nghiệm trên cái lĩnh vực này. Đó. Hoặc là bạn chưa thực sự gọi là thuần thục và quen tay hoặc là lão luyện trong cái lĩnh vực này. Thì đây là mỗi trải bài nó vẫn cho mình nhìn thấy đã đến một cái thời điểm bạn có một cái sự bứt phá. Bạn kích hoạt được, bạn xác định được cái cách, cái hướng, cái con đường. Nhưng song song đó nó cũng giúp cho các bạn phần nào tự tin hơn. Và song song đó bạn sẽ chuẩn bị bước vào trong một cái giai đoạn. Bạn rất chỉ là cần cù, cần mẫn và bạn rèn luyện mài dũa và bạn thực hành, thực tập liên tục. Rồi, còn nếu không phải là bạn xây dựng cái gì thì tương tự như lúc nãy mình nói với tụi một Nếu như bạn đang lấn cứng phải những cái giấy tờ hồ sơ hữu thủ tục Hoặc là những cái gì nó liên quan đến cái công quyền ok Thì đây vẫn là như vậy, tương tự Là một trải bài có thể bạn sẽ có một vài những cái sự chi phí hoặc là tốn kém không tránh được Nhưng có hỏi là quá nặng này và quá nhiều hay không thì không Nó không tránh được, nó giống như kiểu là một dạng dầu nhớt bôi trơn Nó hơi hơi giống vậy để cho bạn có thể khai thông được, bạn có thể uh, thoát ra được cái cái giai đoạn mà nó nó gây cái sự trở ngại. Bạn đã có thể thực thực sự gọi là bạn chinh phục được cái trở ngại này rồi. Ừ. Để mà bạn nhận được một cái sự giúp đỡ, một cái sự khai thông nào đó mà cái sự giúp đỡ và cái sự khai thông này hay là cái sự thực hiện này nó không phải là uh, miễn phí toàn bộ, nó không có phải là trong veo, trong lành toàn bộ. Nhưng không sao. Ít nhất nó vẫn cho mình nhìn thấy được rằng là nó có một cái sự khai thông ở đây. Ừ. Rồi, còn về xét khía cạnh mối quan hệ. Mối quan hệ, cái này không hiểu vì sao nó đang cho mình cảm giác được rằng là không biết bạn đang bị lớn cấn bất kể cái gì trong mối quan hệ với ai. Nhưng mà cái nguyên nhân gốc rễ là vì đôi bên không có cái dịp hoặc là không có một cái cơ hội nào đó để nói rõ hoặc là tỏ bày hoặc là trình bày. Và đấy lại là nguyên nhân gốc rễ nó gây lên cái sự rối ben ở trong mối quan hệ nó thiếu cái sự tỏ bày nó thiếu một cái sự trình bày nào đó ở đây ừ. đấy thành ra thôi thì dẫu sao với trải bài này mi vẫn đang nhìn thấy được rằng là với lá bài đứa trẻ này nó cũng tượng trưng cho một cái giai đoạn hành trình mới có thể cái sự trở ngại nào đó của tụ một và một người khác nó lớn cứng ngay cái chỗ không tỏ bày không nói được nhưng sắp tới không hẳn là đôi bên sẽ phải sẽ sẽ phải gặp nhau và nói lại chuyện đó đâu chẳng qua bạn vẫn sống và đi tiếp cái con đường công việc của bạn nhưng chỉ khi nào bạn thấy là nó cần thiết thì bạn sẽ tìm đến họ và bạn nói trình bày và bạn hỏi như một cái kênh cho cái ánh sáng và lời khuyên mi cảm nhận như vậy Chứ còn để nói nó bình thường hình như đoạn đầu vào trải bài mi cũng có nói. Để nói nó bình thường thì không hẳn. Bạn chỉ đơn giản là bạn tháo một cái nút thắt trở ngại để đôi bên có cái nhìn nhận nhẹ nhàng hơn về nhau thôi. Nhưng không phải người đó họ lúc nào cũng song song kè kè bên các bạn tụ bài số 1. Vẫn là những cái sự uh, trợ giúp ok khi các bạn tụ bài số 1 cần. Nhưng cái sự trợ giúp này nó phải đến từ cái việc bạn phải tự độc lập hết mọi việc trước đã. Ừ. Mi có một cảm giác như vậy sai from within này là bạn đó Tụ bài số 1 Bạn bạn tự thân vận động rất là nhiều 
cái sự trợ giúp này có thể chỉ những khi bạn bí bách sự trợ giúp này đến từ lúc mà bạn ngồi tĩnh lặng vì thầy tâm linh sẽ gửi cho bạn tín hiệu còn cụ thể tín hiệu này nó sẽ hiển linh ứng hiện bằng một cái người nào đó xung quanh bạn ừ, thì mi mi vẫn cảm nhận được là đồng ý sẽ có nhưng không phải là họ luôn luôn giúp chỉ khi nào mà bạn thực sự rối bời hay là trở ngại hay là thắc mắc dữ lắm thì bạn hỏi ra thì họ cũng sẽ giúp cái cảm giác như vậy đó đó là cái uh, sự may mắn sắp tới của các bạn đồ bài số 1 thực ra đây là một cái đây là một cái trải bài bằng một cách nào đó mình cũng đang nhìn thấy là nó đẹp bạn nhé nó đẹp nhưng mà nó xuất phát điểm ở các bạn đồ bài số 1 đầu tiên hết nó xuất phát từ các bạn đồ bài số 1 để bạn có tự, bạn bạn có một cái nhìn nó rất là rõ nét về hoàn cảnh của bạn bạn bắt đầu đơn giản và rõ nét lại sau từ đó bạn mới định hình tại vì bạn đang tìm một cái bậc thang mà có nghĩa bạn đang tìm một cái hướng bạn đang tìm một cái đường và cái tòa tháp này nó vẫn cho mình nhìn thấy được đó. đồng ý là nó vẫn đang vươn cao lên nó vẫn đang có một cái sự khai thông nhưng chẳng qua là để tìm một điểm xuất phát để tìm một điểm kích hoạt đó. Ừ. dù là mối quan hệ để của mình có thể là nói chuyện lại hoặc là một cái việc nào đó mình vẫn có thể tìm ra được một cái cách giải quyết thì điểm khai thông tìm một cái điểm khai thông ấy thì trở ngại lắm cho các bạn tôi vào số một thời gian qua nhưng mà may thay thì bây giờ trong trải bài này ít nhất mình đã nhìn thấy với một cái lá bài số 0 The Fool ở đây là một cái lá bài nó mang năng lượng rất chi là khai thông và chuyển đổi chuyển đổi cho các bạn tôi bài số số 1 cho nên cái trở ngại mà bạn gặp thời gian qua cũng như là những gì bạn nỗ lực sắp tới là nó cực kỳ quý báu và nó nó có cái giá trị riêng của nó chỉ mong rằng là các bạn kiên nhẫn một chút xíu thì dọc cái hành trình này mọi thứ nó chỉ mới ban sơ khởi đầu mà thôi khai thông được ban sơ khởi đầu mà thôi đó là lý do mình nói bạn hãy có một xíu, chút xíu sự kiên trì và nhẫn nại thì cái kết quả chờ bạn phía trước dù là việc gì đi chăng nữa kết quả chờ đón các bạn từ bài số số 1 phía trước là một kết quả bạn sẽ rất chi là hài lòng chị đang cảm giác là một thông điệp vũ trụ gửi đến về cái kết quả cho tụ một là như vậy ok rồi vậy thì mi xin phép là tạm ngừng ở đây ạ à. mong chúc rằng là tất cả những chuyện xoay xung quanh các bạn tụ bài số 1 dù là mối quan hệ giao tiếp nói năng bàn bạc hoặc là công ăn việc làm xúc tiến bất kể điều gì của tụ bài số 1 sẽ nhanh chóng có cái năng lượng khai thông và một cái đường hướng rõ ràng những cái ánh sáng rõ nét cho các bạn để bạn có thể thực sự là uh, gọi là thuận lợi hơn cho mọi việc với cái lá bài này nhé thuận lợi hơn đấy cho mọi việc rồi mi xin phép là tạm dừng ở đây chúc nguyện như ý các bạn tôi bài số 1 mong phước lành luôn song hành bên bạn xin chào tất cả các bạn tụ bài số 2 đây là đĩa sạ nhân năng lượng và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau Tụ 2, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là thời vận may mắn sắp tới của tụ bài số 2 sẽ như thế nào. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 2 nhé. Trải bài của tụ 2 nó có một sự trùng hợp đặc biệt. Đầu tiên hết là lá bài đại diện chọn tụ của bạn là Lady, phụ, phụ nữ. Trong trải bài bạn cũng có cả hai lá bài đều là lady hết phụ nữ. Nó giống nhau ấy, ba lá bài này là loại bài giống nhau. Đó, cho nên nó nhấn mạnh, nó khẳng định một cái năng lượng phụ nữ ở đây có nghĩa là năng lượng âm, nó sẽ chủ về linh tính, cảm nhận và trực giác, giác quan thứ sáu, có vẻ giống như một cái sự thôi thúc trong lòng của các bạn tụ bài số 2, có vẻ như nó là một sự kết nối tâm linh với vị thầy tâm linh đó với lại tín hiệu và năng lượng của vũ trụ có vẻ như một cái sự thôi thúc để cho bạn có thể nhìn thấy rõ một điều gì đó bạn uyển chuyển hơn bạn đưa ra một cái quyết định nó thông suốt cái quyết định đó nó không phải là chỉ đơn lẻ dựa trên cái sự hiểu biết hoặc là quyết đoán của tụ bài số 2 nữa mà nó còn cộng thêm những tín hiệu của vũ trụ vì mình đang chỉ ba lá bài này nè nó là một cái năng lượng kết nối tâm linh đó thì nó giúp cho bạn có thể nhìn thấy rõ, cảm nhận 
bắt được những cái tín hiệu xung quanh bạn hoặc là những cái sự thôi thúc thôi thúc trong trái tim trong tâm trí của các bạn tụ bài số 2 từ đó bạn sẽ quyết định mở một cái cánh cửa nào đó đây magical gateway là một cái cổng một cái cánh cổng nhiệm màu mà khi bạn mở cái cánh cửa này ra có nghĩa là khi bạn kích hoạt khi bạn bắt đầu khi bạn quyết định khi bạn khai thông một việc nào đó thì cái việc đó mình chưa biết là việc gì chúng ta sẽ đi với nhau vào trong chi tiết mà có vẻ như việc đó ở đây kế bên là một cái vườn hoa nở rộ giống như thế này đón nhận tất cả những cái ánh nắng của mặt trời thì ở đây mình đang có một cái nữa này là bài hoa hướng dương và mặt trời thì có vẻ như cái việc mà các bạn tụ bài số 2 bạn khai thông bạn mở rộng mở đầu bạn bắt đầu bạn kích hoạt bạn quyết động quyết định có vẻ nó sẽ mở ra một cái chặng hành trình thành công tốt đẹp lợi lạc cho các bạn tụ bài số 2 nó chính là bạn khai thông vận may của mình ý tụ hai bạn khai thông vận may của mình mà hỏi ai bạn chứ ai vì nó là dựa trên những cái sự hiểu biết dựa trên cái kinh nghiệm và sự quyết đoán của bạn kết hợp thêm thôi đó kết hợp thêm có nghĩa là phụ á có nghĩa là điều cần điều kiện đủ thôi còn điều kiện cần là căn bản ở phía các bạn tụ bài số 2 rồi nhưng mà nó thêm một cái điều kiện đủ nữa là những tín hiệu xung quanh ấy như đang nói với bạn này nè linh tính trực giác giác quan thứ sáu những cái kinh nghiệm của bạn cộng với những cái kiến thức xung quanh mà đó là những cái dấu hiệu những cái tín hiệu những sự thôi thúc tổng lại tổng hợp lại hết thì bạn khai thông vận may của mình vậy thì cụ thể là cái gì đây mà khai thông vận may trong trải bài của bạn nó có một lá bài Knight of Wands và King of Swords nữ hoàng kiếm mới lại là hiệp sĩ gậy và cả cái lá bài này có thể biết đâu bạn đang muốn làm xây dựng làm và thực hiện một việc nào đó nhưng trên trải bài này mới có một cái cảm giác nó có thể sẽ có hai giai đoạn cho một việc của bạn giai đoạn đầu tiên là coi như giai đoạn xí nháp giai đoạn thứ hai là giai đoạn thực sự luôn là thực hiện nó và thành tựu đó vì, vì sao mới gọi là giai đoạn xé nháp có vẻ như trong quá trình để bạn làm một cái việc nào đó bạn muốn thực hiện một cái việc nào đó nó có sự thử thách ở những bước khởi đầu ví dụ giống như kiểu đây là trải bài chung mình sẽ liệt kê một loạt những cái uh, tình trạng và bạn cứ bắt lấy đón lấy cái câu chuyện của bạn giúp mi với trong quá trình bạn muốn làm một việc gì đó đây xây dựng thực hiện một việc gì đó nhưng nó không suôn sẻ ừ. mà nó không suôn sẻ như vậy có thể nó làm cho bạn có những cái suy nghĩ rối rắm lo sợ hoặc là tính toán hoặc là thậm chí là bạn so sánh mình với người này người nọ nữa cơ rồi chưa kể trong cái quá trình bạn thực hiện bạn làm một cái việc gì đó có thể vì mình đang trong một cái giai đoạn ban sơ khởi đầu biết đâu là mình sẽ có bị những cái lời ông tiếng ve những cái lời gọi là uh, họ 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 thị phi hoặc là họ bình phẩm ác ý hoặc là họ có những cái bình luận mà nó không có những cái sự thấu cảm đó vân vân họ thêm cả những cái trường hợp mà sẽ có người trong tụ bài số 2 bạn bị một cái sự nhầm lẫn nào đó hoặc là bạn bị một cái sự cản trở à, cạnh tranh hoặc là phá rối nào đó vân vân đó tại vì nó là thử thách mà nó là thử thách vì nó ban sơ ban khởi quá à, mình cần phải có một cái sự tiếp cận rồi vậy thì khi mà các bạn tiếp cận với những cái sự thử thách như vậy nó sinh ra những cái mạch suy nghĩ những cái luồng năng lượng dĩ nhiên là nó không có đủ được cái sự tích cực nhưng mà may quá ở đây bạn thấy look in the book nhìn vào trong cái cuốn sách bên này mình có một cái lá bài hero fund bạn thấy cái người, người này giống như họ đang tập đây đúng nghĩa là tập thiền luôn nè ừ. rồi bên này look in the book lá bài này mang một cái năng lượng là học có nghĩa là mình học kinh nghiệm từ cái lần thử thách những cái loạt thử thách mà mình đưa ra những cái ví dụ vừa xong luôn ấy tụ hai đó bạn rút ra được những cái kinh nghiệm quý báu nhưng mà với một cái tâm thái rất là bình tĩnh và như cô này bạn nhìn thấy cô này cười vui ô thì ra đây là một cái trải nghiệm mới quá của mình ô thì ra đây là những cái bài học mới quá của mình thì ra là như vậy cho nên mình mới bị người ta thế này thế kia với mình hoặc là vì nó mới mẻ quá cho nên mình mới vấp cái chỗ này mình va cái chỗ kia đó với một cái tinh thần như vậy nhưng mà dĩ nhiên nó cũng không dễ để mình có thể nhận ra được bài học ngay từ ban đầu đâu nó cũng phải lấn cấn một chút xíu vì nó là mới mẻ đơn giản nó chỉ là mới mẻ thôi nhưng không thì nhìn thấy gì, vấn đề gì cả ngoài cái chuyện là mới mẻ 
giống như kiểu là các bạn tụi bà số 2 bạn bị thử thách cái lòng kiên nhẫn của các bạn nó bị thử thách cái sự cẩn thận chi tiết và kiên nhẫn của các bạn thôi cho nên đó chính là bài học đầu tiên của các bạn trong cái bước một là cái bước xé nháp lúc nãy mình nói việc của bạn là có hai bước bước một ấy, là để bạn có được một cái bài học của sự cẩn thận của cái sự chi tiết và phải có những cái sự kiên trì và mình nhìn thấy được mọi việc xung quanh ở một cái con mắt nó rất chi là thực tế tại vì nếu mình không nhìn thực tế thì mình sẽ bị cuốn vào trong dòng xoáy của cái suy nghĩ rồi lời ông tiếng ve rồi cảm xúc đấy kiểu vậy thì nó có một cái nhìn thực tế trở lại mình nhìn thực tế là mình chỉ đơn giản là mình đang bắt đầu học đó thì mình vừa mới khai mở một cái cánh cửa mới mà mình phải học mình phải tiếp cận ok đó thì sau khi mà bạn rút được cái kinh nghiệm thì bạn bắt đầu ở đây nó có một cái lớp bài tên hangman nó cho mình nhìn thấy được là tập 1 đã xong cái bản nháp đã có thể xé được ở đây mình đang nhìn thấy được rằng là bạn chấp nhận bước một của mình không dày vò mà bạn chấp nhận thì khi bạn chấp nhận mình sẽ quay thẳng lại lớp bài six of swords này ok mình cảm giác như khi mình quay lại cái lá bài này ấy, nó cứ giống như kiểu là bạn chọn được một cái con đường của bạn rồi sau những cái sự va vấp đó bạn chọn được một cái con đường và ở đây là sao điều này có nghĩa đây là mặt trăng mặt trăng biết đâu ok biết đâu ấy cái cái rằm á bạn 15 âm lịch rằm và trăng tròn sắp tới có thể đó là một cái cột mốc để bạn có một cái giải pháp hay một cái sự thoát hay là một cái ý tưởng một cái con đường nào đó thì sao cho nên là bạn chấp nhận cái tập một của mình bạn chấp nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng và khi bạn chấp nhận như vậy bạn mới khai thông được cái năng lượng của bạn thì nó mới bắt đầu có một cái hướng nè một cái cách một cái hướng để bạn thoát khỏi cái tập một đó để mình có thể chuyển xa nhảy qua được cái tập 2 thì khi mà nhảy qua được cái tập 2 giai đoạn 2 của việc bạn đang muốn thực hiện ở đây mình đang nhìn thấy bạn sẽ có những cái góc nhìn nó rất mới đã được thu thập bởi những cái kinh nghiệm bạn nhớ đoạn đầu mới nói không kinh nghiệm của bạn sự quyết đoán của bạn cộng thêm một vài những cái tín hiệu dấu hiệu xung quanh điều kiện cần và điều kiện đủ tổng hợp để bạn có thể khai thông được một cái cánh cửa bạn bắt đầu bạn kích hoạt một điều gì đó bạn xây dựng thành công một cái điều gì đó đó vậy thì đây là bước thứ hai bạn đã nhảy qua cái bước thứ hai rồi bước thứ hai cái lá bài này nó nối với bạn nhìn thấy không đây như xin phép để gần cho tụ bài số 2 bạn thấy nàng tiên này đang dung hòa đang cân đối giữa hai cái cái ly cái này cái ly to hơn cái ly mình cũng không biết gọi cái gì để xin phép gọi cái ly đi rồi dung hòa giữa hai cái với nhau có nghĩa là tập 1 và tập 2 mình mới nói với bạn ý. tập 1 và tập 2 ngay bên dưới còn một lá bài nữa nhưng khi mình lấy ra nó ngược cho mình nhét ở dưới rồi là bây giờ mình mở lên cho bạn bạn đã dung hòa được tập 1 và tập 2 rồi rất là hay mình đặt nó à, không cái lá bài này cũng rất là hay mình sẽ để nó ở đây khi, khi bạn đã dung hòa được tập 1 và tập 2 thì nó đã làm cho bạn có được một cái sự kiên nhẫn rồi nếu mình không kiên nhẫn mình không trụ nổi cái giai đoạn một đâu mình đã đủ được cái sự kiên nhẫn ở đây rồi rồi cho nên bạn bắt đầu bằng bình tĩnh bình tĩnh ừ. khi mà bạn bình tĩnh rồi thì bạn sẽ thấy rằng là ô thực sự nó là một năng lượng khai thông thực sự nó là một cái năng lượng khai thông thực ra là với cái trải bài này mà nói qua được cái bước thứ hai là coi như mi hết chuyện nói với các bạn luôn rồi đó à, tụ tụ hai thì vì qua bước thứ hai là nó giống như kiểu chỉ có là khai thông nó thôi chỉ có là đi tới bước tiếp và xây dựng nó thôi nó là một cục mốc lá bài này là một cục mốc tin vui và vững chãi vì lá bài này mang năng lượng số 4 vững chãi nó giống như cái bàn này này vậy nè bạn bị lăn lắc các bạn thấy mình lắc không mà nó không có lắc nó, nó vững chãi như cái bàn này có bốn cái chân vậy đó và thậm chí đây là lá bài uh, 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 khu vườn ok số 9 là khu vườn và bạn sẽ để ý đó, bài này bài Lenormand không có phải bài Tarot cho bạn thấy mình hơi bối rối tẹo Và nó kết nối với bài Tây 52 lá, ở đây bạn sẽ thấy cái chữ quy không Và cái dấu trái tim ngược này có nghĩa là lá bài mà uh, uh, đầm bích đó. Uh, uh, Nó thể hiện là một cái đầm có nghĩa là đây, nữ hoàng đây Và mình có hẳn một cái thanh kiếm Cho nên ý, tụ bài số 2, nếu mà cánh đàn ông và nam giới trong tụ bài số 2 cứ thoải mái đón nhận cái trải bài này là các anh hết là các anh hết hoặc là là các cậu hết chứ không ai cả nhưng mà chẳng qua mi đang muốn nhấn mạnh ở đây xin lỗi bỏ ra 
mình đang muốn nhấn mạnh ở đây một cái năng lượng âm nữ nè nữ hoàng nè nữ hoàng nè phụ nữ phụ nữ phụ nữ nó đang nói về một cái cảm nhận và linh tính trực giác đàn ông vẫn có chứ đâu có vấn đề gì đâu bạn hình dung không đàn ông thì mình vẫn có những cái cảm nhận khi mà mình đọc một cái dòng đây cuốn sách lúc in the book khi mình đọc một cái uh, thông điệp nào đó hay mình đọc một cái cuốn sách nào đó cái ô oh, tự nhiên cái mình hiểu ra được một cái vấn đề nào đó mà nó cuốn sách nó không có liên quan gì đến mình cả nhưng mà nhờ cái thông điệp nào đó chăng trong cuốn sách hoặc là mình đọc một cái bài đăng nào đó trên mạng xã hội ô oh, mình kết nối với một cái sự thật câu chuyện của mình thì đàn ông vẫn có cái chuyện đó mà không có thành vấn đề gì hết hoặc là mình đang coi một cái video nào đó trên ví dụ trên youtube đi rồi tự nhiên khi không mình đang coi họ nói một cái thông điệp nào đó ô oh, mình có một cái sự kết nối với cái công việc hay với cái hiện trạng của mình đàn ông và nam giới vẫn có cái chuyện đó bình thường mà đó mình đang muốn nhấn mạnh cái này để cho các anh đàn ông và nam giới thật ra là tất cả tụ bài số 2 bạn thoải mái đón nhận những cái năng lượng này nha đó thậm chí cả cái người mà đầm bích nó cũng thể hiện một cái năng lượng hay ho đấy ok rồi thôi thì quay lại tại vì qua cái bước thứ hai rồi mới nói với bạn mi cũng không biết nói gì nữa bây giờ hết trơn là thực sự bạn đã có thể bắt tay vào để mà bạn hiện thực hóa cái việc của bạn khai thông cánh cửa rồi bạn xây dựng bạn hiện thực hóa và thậm chí trải bài này mi đang nhìn thấy được nữa là mi không biết bạn đang muốn làm gì xây dựng gì nhưng đây là một cái cột mốc mở ra cho bạn rất nhiều những cái mối quan hệ chất lượng không quan trọng trọng là tuổi tác hay là lĩnh vực công việc ngành nghề mi chỉ nhìn thấy được rằng đang mở ra một cái sự khai thông với những cái mối quan hệ mối quan hệ chuyên nghiệp bạn nha chứ không phải theo kiểu là người yêu hay là bạn bè gì đâu mối quan hệ rất chi là chuyên nghiệp có thể là làm ăn kinh doanh đầu tư khách hàng vân vân hoặc là cổ đông hay là người góp vốn vân vân theo kiểu vậy chất lượng rồi thứ nhất là về khía cạnh mối quan hệ cái thứ hai nữa là khi mà nó khai thông ra như vậy bạn bắt đầu làm thì mọi chuyện nó thuận lợi ở đây bạn có một năng lượng của thành công ừ, ánh mặt trời nè thành công đường đi nước bước hanh thông rõ ràng rồi và khi mà mình làm cái gì đó nó có đường đi nước bước nó có cái sự hanh thông nó có đối tác hay là có đồng nghiệp chung với mình hay có những cái người mà họ đồng sự chung với mình mà chất lượng như vậy rõ ràng mình đang nhìn thấy được cái kết quả rồi tụ bài số 2 nhé và thậm chí mình biết bạn muốn làm gì nhưng mà cái kết quả hai cái lá bài này ở đây nó đang cho mình nhìn thấy rằng là cả về khía cạnh gọi là thịnh vượng của sức khỏe thịnh vượng của tài lộc là bạn an tâm là bạn an tâm đấy ok cho mình nhìn lại ừ. rồi đó nó là câu chuyện của các bạn tụ bài số số 2 mà bạn biết mình đang kiếm cái gì không tự nhiên cái mình gõ gõ mình tìm cái gì đó mình tìm cái gì bạn biết mình tìm cái gì không mình đang đi tìm nguyên tố tại vì giống như kiểu là chúng ta hấp thụ năng lượng nguyên tố của đất trời để chúng ta có thể sống khỏe mạnh và lành mạnh và cân bằng đó. ví dụ như là khi một thủy hỏa thổ đó cái kiểu vậy mình đang đi tìm thủy mình đang đi tìm nước trong trải bài của các bạn nó thiếu nước ok vậy thì khi mà nó không có nước trong trải bài này duy nhất cái lá bài này bạn thấy đang có dòng suối chảy và nàng tiên này đang dung hòa nước của mùa đông và nước của mùa xuân duy nhất vậy thì may quá cái nước của các bạn cái thủy trong cái trải bài này nó không có nó không làm cho bạn uh, bị cảm tính ok nó không làm cho bạn bị cảm tính bởi vì có vẻ như đây là một cái việc bạn xây dựng nó bạn bắt đầu bạn muốn khởi tạo bạn đang muốn làm một cái việc mà khi nó đã bước sang giai đoạn 2 thì cái lá bài này đây là một cái lá bài rất nhanh không gì có thể cản được cái mặt của nó thuận lợi trong cái bước 2 nhưng mà cái bước 1 các bạn nhớ giúp mi là nó thử thách các bạn tụ hoài số 2 cực kỳ thử thách lòng kiên nhẫn để cho bạn có thể bị quật ngã và bỏ cuộc đi đấy ừ. bởi vì cái bước thứ hai nó sẽ rất nhanh và nó sẽ có nhiều những cái sự thuận lợi người ta nói là vạn sự khởi đầu nang là kiểu trải bài này đây chứ không đâu hết vạn sự khởi đầu nang đó cho nên khi mà cái bước một ở đây nó không có thủy may quá tại vì đã rối rắm trong suy nghĩ đã bị thử thách rồi mà còn bị cảm tính nữa thì ấy cho nên nhưng mà nước thì ở đây nó 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 có như vậy nhìn nè ở đây bạn đã có những cái cảm xúc vừa đủ thôi ừ. cho nên đấy là một cái tín hiệu lành mình tìm như vậy để mình lấy ra những cái lợi thế cho tụ hai đấy ở đây nước của bạn là nước của nàng tiên nước của đấng bảo hộ để cho bạn có được một cái sự kết nối tâm linh bạn hình dung không nước là chất dẫn của tâm linh 
chứ không chỉ đơn giản là cảm xúc vừa đủ thôi. Bạn mở lòng bạn đón nhận những tín hiệu dấu hiệu, những sự thôi thúc bừng sáng lóe sáng lên trong đầu của mình. Đó, cái nước này rất là tuyệt vời. Bạn có thêm một lợi thế nữa để mà tự tin lên là tụ bài số 2 nha. Cái thời vận may mắn của bạn là như vậy. Việc gì bạn muốn làm xây dựng nó sẽ tự thành. Ừ, nó sẽ tự thành rõ ràng như vậy. Nhưng bước buộc bạn là người quyết định. Đây, Queen of Swords có nghĩa là phụ thuộc vào các bạn tụ bài số 2. Việc mà có hỏng á, mình xin phép là mình nói nó rất thẳng vì là bài Queen of Swords ở đây bạn cũng thuộc dạng là người rất thẳng đấy. Và mình cũng xin phép là nói rõ ràng, nếu mà việc của bạn không tụ thành, lỗi do các bạn tụ bài số 2. Vì sao? Vì bạn đã bị đánh mất cái sự kiên nhẫn, bị bị quật ngã ngay cái tập mà xé nháp. Bởi vậy cho nên xin phép nói như vậy để anh chi áp vào tại vì đã trả bài chung mình không biết bạn đang ở trong giai đoạn nào của quá trình mình xây dựng. Bạn vẫn còn đang thấy rất là nhiều những cái mà trở ngại và ngủ ngang mà tại sao mi nói nó thuận lợi như vậy thì tại vì bạn đang ở tập 1 đó cho nên khi mà bạn đã đón nhận cái thông điệp này rồi bạn ở tập 1 thì bạn biết một điều rằng nó có cái tập 2 rồi và cái tập 2 nó là như thế nào rồi để bạn chạy tiếp bạn trụ vững để bạn chạy tiếp nha chứ còn bỏ ngang cái tập 1 là coi như đây đây là cái lá bài này và cái lá bài này thu hoạch nữa bạn thu hoạch đây nho ở Tây Phương nó là một dấu hiệu đông đầy và đủ đầy trọn vẹn nho nữa này bạn nhìn thấy không ừ. từ một anh nông dân nếu bạn không bỏ cuộc bạn sẽ trở thành ông mua nè bạn thấy nó câu chuyện nó hay không đó rồi đấy là cái năng lượng may mắn thì vẫn may mắn sắp tới của các bạn từ bài số 2 mình xin phép là tạm ngừng chúc nguyện như ý dẫu bạn có đang trong một hoàn cảnh câu chuyện cụ thể có thế nào đi chăng nữa mong chúc là phước lành thuận lợi may mắn nhiều những cái sự phối hợp đầu tư hoặc là chung sức giúp đỡ cho các bạn từ bài số 2 thật là nhiều để cho bạn nhanh chóng có cái sự hài lòng nhé chúc nguyện như ý mình xin chào Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là đĩa sạch năng lượng và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 3, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là thời vận may mắn sắp tới của tụ bài số 3 sẽ như thế nào. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 3 nhé. Tụi ba bạn có để ý một sự trùng hợp trùng hợp vô tình để sạc năng lượng của bạn ấy là được uh, chạm khắc bởi hình mặt mèo nè bạn ha. Vô tình thôi. Mình lấy được lá bài đại diện chọn tụ lại là cuốn là chó. Mèo và chó nè. Mèo với lại cuốn ấy là hai loài động vật gần gũi thân cận bên cạnh con người nhất ở chung với con người luôn. Như kiểu là thành viên trong gia đình vậy. Thì, vậy thì khi chúng ta thấy một cái năng lượng vô tình trùng hợp như vậy đang nói lên một cái thông điệp vì chúng ta kết nối năng lượng với nhau để xem là thời vận may mắn sắp tới của các bạn tụi bài số 3 là như thế nào có vẻ như đang nói về một cái năng lượng dễ thương hòa hữu hòa đồng có sự kết nối tình bằng hữu à, liên quan đến một cái gọi là tập thể liên quan đến người khác nữa liên quan đến mối quan hệ ok liên quan đến mối quan hệ nói riêng đến lá bài đại diện chọn tụ của tụi bài số 3 cuốn hoặc là chó luôn luôn mang những năng lượng như tình bạn sự trung thành, sự bảo vệ, sự tin tưởng. Đó, tất cả những cái điều đó bạn nhìn thấy rằng là những thông điệp như vậy nó đều nói đến những cái kết nối, những cái mối quan hệ. Chúng bạn nhé, kết nối và mối quan hệ nó không có phải cái chuyện yêu đương không đâu. Cái này nó rất là rộng, có thể là thành viên gia đình với nhau kết nối, có thể là đồng nghiệp với nhau kết nối, có thể là một tập thể, một đoàn thể nào đó kết nối bạn nha. Cụ thể là cái gì? Thì chúng ta sẽ đi vào trong cái trải bài này. Ngay bên dưới đó bài đại diện chọn tổ fifth là cái trộm là purity là trong sáng trong lành cho về nation ở dọc khu vực này cho mình đang có một cái cảm nhận là chúng ta đang muốn xem là thời vận may mắn sắp tới có vẻ như là một cái thời vận mà các bạn tụ bài số 3 bạn sẽ gọi là tỏa sáng trong nội tâm ấy tỏa sáng trong nội tâm để bạn có thể nhìn thấy cảm nhận những cái sự thật hoặc những cái uh, những cái điều mà người ngoài họ không thấy được và người ngoài họ cũng không có chiếm lấy hay là hay là đoạt lấy được tiếp là cái trộm chiếm lấy đoạt lấy của các bạn tụ bài số 3 được có nghĩa là nó có những cái ánh sáng nó có những cái uh, điều hay ho nó có những cái kinh nghiệm và kiến thức chăng sâu thẳm bên trong con người của các bạn tụ bài số 3 mà nó toát ra nó tỏa sáng ra 
và hoặc thậm chí có thể các bạn tụ bài số 3 bạn có thể nhìn thấy được bạn có thể giác ngộ bừng sáng tỉnh sáng ra một cái điều gì đó mà người ngoài người khác không phải các bạn tụ bài số 3 họ không thể nào nhìn thấy được cái điều mà các bạn tụ bài số 3 bạn nhìn thấy thứ nhất là như vậy còn chi tiết mình lại tiếp tục đi với nhau thì khi mà mi nói xong cái điều này mi xin phép là giải thích một chút xíu với lá bài đại diện chọn tụ lúc mà mi nói bạn thấy mi hơi khừng khừng là vì mi nhớ ra là mi phải giải thích kỹ tại vì lúc mà mình nói thì cái cảm nhận cái linh tính đó, nó thôi thúc mình nói ờ, cuốn với chó còn có một cái năng lượng nữa tụ bài số 3 bạn để ý xem là khi một người lạ nào đó tới nhà nhà nào mà có nuôi cuốn nuôi chó ấy, là cái cuốn hay chó đó sẽ bắt đầu là sủa rất to nhưng có người thì nó lại không sủa gì hết trong khi đó chúng ta lại phải tiếp cận chúng ta lại phải quan sát chúng ta lại phải nói năng uh, vài ba câu thì mình mới biết người đó là người đáng nghi hoặc là người đó bình thường hay là người đó là ổn áp trong, trong khi đó cuốn với chó nó có một cái trực giác đó nó có một cái giác quan linh tính đó bạn, bạn hiểu ý mi muốn chia sẻ phải không ạ à? đó cho nên là sâu trong uh, trong cuốn với chó nó có một cái khả năng mà con người của mình không lý giải và không thể nào có thể gọi là uh, đoạt lấy được cái khả năng đó để bạn hiểu lúc nãy mi, mi, lý do vì sao mà mi nói như vậy rồi phải không ạ à? rồi đấy vậy thì nó có một cái kho báu hay nó có một cái viên ngọc quý trong con người của các bạn tù bài số 3 mà nó sẽ tỏa sáng vào thời điểm cần thiết mà cái viên ngọc quý này người khác không có đoạt được cái viên ngọc quý của các bạn tù bài số 3 tại nó thuộc về tâm thức nó thuộc về sự bừng sáng tỉnh giác tỉnh ngộ hay là nhìn xuyên hấu một điều gì đó vậy thì câu chuyện của các bạn tù bài số 3 ở đây vì ở ngay năng lượng đầu tiên mới nói tiếp cận vào trong trải bài này của các bạn có vẻ nó sẽ liên quan đến kết nối hoặc là mối quan hệ hoặc là nó có một cái tập thể một cái đoàn thể nào đó ở đây có vẻ như các bạn tù bài số 3 bạn sẽ ở trong một cái tình huống có vẻ là có thể là bạn tính toán cho công việc hoặc là chuyện gia đình đây con cáo này khả năng là chuyện gia đình chuyện gia đình thì nó hơi hơi giống một kiểu giống vậy nè à, thành viên trong gia đình các thành viên trong gia đình với nhau giống như kiểu là có cái chuyện um, không không mấy hòa thuận với nhau hoặc là nó nó, nó hơi um, tranh chấp với nhau một chút xíu cho việc gì đó còn nếu không phải là trong gia đình mà ở bên ngoài xã hội thì nó là một cái nhóm có thể là các đồng nghiệp với nhau thì cũng phải có những cái sự cạnh tranh hoặc là nó có nhiều những cái sự khác biệt quá trong cái chính kiến hay là cái góc nhìn về công việc đó nó đều sinh ra một cái sự rối rắm mà khả năng rất cao nó sẽ có thể dễ khiến cho các bạn thuộc bài số 3 mệt đầu lắm mệt đầu lắm vì mình cảm nhận là nó không có một cái sự um, gọi là hỗ trợ cho nhau hậu thuẫn với nhau kiểu vậy đó đâm ra nó có thể làm cho mình có nhiều những cái tâm tư hoặc là tư tưởng mình khó tỏ bày làm cho mình không mấy thoải mái cho mấy đó làm cho các bạn tụ bài số 3 không mấy thoải mái Vậy thì cái thời vận may mắn của các bạn là nó nằm ở cái chỗ tình huống nó là như vậy tình huống nó là như vậy mất thăng bằng á thì bắt đầu ở đây mới đang nhìn thấy các bạn tụ bài số 3 lá bài này bạn nhìn thấy cái người này họ tiến về ánh sáng không ừ. rồi tiến về cái cuốn sách này đấy mới đang cảm nhận được là thực ra các bạn tụ bài số 3 bạn sẽ dành cái thời gian để bạn có thể tìm hiểu bạn có thể nghiên cứu và kiểu giống như là mình 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 bày tỏ cái quan điểm cái kiến thức của mình với tinh thần là cầu tiến và lắng nghe chứ không có phải là mình thể hiện mình nói để mình trấn áp người khác đó. ý mi vậy đó thành ra là dẫu uh, cho cái tình huống lúc nãy mình nói nó có thể hơi ngổn ngang nhưng với cái tâm thế và tâm thái giống như vậy thì tụ bà số 3 bạn làm cho cái tình huống đó, nó lắng xuống nó lắng xuống lại nó dịu xuống lại cho nên rơi vào mình rơi vào trong một cái tình huống đó là đấy như kiểu không có được cái sự hòa thuận không có được cái sự hậu thuẫn hoặc là gắn kết với nhau nó ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần chung luôn nhưng mà ở khía cạnh các bạn tụ bài số 3 thì bạn ở có một cái góc độ là bạn mở lòng cầu tiến đó thì bạn nhớ lúc đầu mình nói cái lá bài tiếp này nè tiếp này là ít um, xin lỗi tiếp là kẻ trộm ok kẻ trộm vì mỗi một người như vậy dù trong gia đình hay là ở bên ngoài mỗi một người có nhiều những cái sự đấu đá với nhau cạnh tranh với lại um, xào xáo giống vậy giống như kiểu gọi là ai cũng muốn thể hiện 
ai cũng muốn rằng là nổi bật á hoặc là nổi bật hoặc là thể hiện hoặc là được cái phần lợi hơn về mình cho nên nó mới sinh ra cái cớ sự giống như vậy đó thì các bạn tụi bài số 3 giống như kiểu là bạn nhìn lại bạn nghiệm lại trong bạn mở lòng lắng nghe bạn mở lòng lắng nghe và khi mà bạn mở lòng lắng nghe bạn nhớ đoạn đầu mới nói không trong con người các bạn tụi bài số 3 nó có một cái viên ngọc quý mà người khác họ không có chiếm hữu được bây giờ có nói thế nào đi chăng nữa hay là có thể hiện hay là có bài chuyện gì đi chăng nữa thì sâu thẳm trong con người của các bạn tụi bài số 3 cái trái tim này đây nó đang cho mình nhìn thấy là cái sự dễ thương trong con người của bạn cái sự bình tĩnh trong con người của bạn cái sự trong veo trong con người của các bạn bạn cảm nhận bạn biết được hết đó cho nên là bạn mở lòng bạn đón nhận mở lòng đón nhận nghiên cứu thêm chứ mình không có phản bác mình không có uh, chống đối đó kiểu giống như vậy mình có đủ được cái sự chịu đựng mới đang cảm nhận được các bạn tụi bài số 3 bạn có đủ được cái sự chịu đựng xong mà hấp thụ đấy người ta cứ tuôn trào và bạn hấp thụ thì bạn vô tình bạn hấp thụ tinh hoa đấy cái viên ngọc quý của người ta người ta cứ phơi ra như vậy thì bạn đón nhận thôi ừ. thì khi mà bạn đón nhận như vậy ở đây mới đang nhìn thấy được một điều rằng là ô khi bạn thu thập thật nhiều khi bạn thu thập thật nhiều rồi thì bắt đầu là bạn sẽ bừng sáng ra bạn ngộ ra bạn thấy rõ ràng nó có một cái cách duy nhất hoặc là nó có một cái cách thống nhất nó có một cái cách thống nhất đó và khi cái cách thống nhất xuất hiện ở đây mình đang nhìn thấy được rằng là nó sẽ giúp cho cái việc mà mọi người đang muốn giải quyết đó, nó được tháo gỡ cái nút thắt và nó được khai thông ra và mọi giúp cho mọi người theo kiểu gọi là à, dễ chịu hơn hài lòng hơn rồi sau đó nó mới có một cái thời điểm mà nó vui vẻ khai thông vui vẻ và vô tình bạn lại kết nối gắn kết sâu chuỗi mọi người lại với nhau đó nhưng mà vì đây là trải bài chung thành ra nó sẽ còn một khía cạnh nữa có thể là tụi bài số 3 bạn chẳng liên quan với ai cả đang có một cái việc gì đó cá nhân của bạn thôi bạn đang tính toán một cái việc gì đó bạn đang sắp xếp suy nghĩ một cái việc gì đó mà viên ngọc quý sâu trong con người của bạn hiểu ra một điều rằng là à mình sẽ tham khảo thêm nhiều những cái ý kiến hoặc là phương pháp của nhiều những cái người họ đi trước hoặc là họ đi song song với mình nhưng họ giỏi hơn mình vân vân và may may đó thì bạn nhận ra một điều rằng là mình cần phải tham khảo và tiếp nạp mình cần phải tham khảo tiếp nạp thay vì giống như kiểu là mình chỉ đang bám dính lấy một cái sự hiểu biết nhỏ hẹp nào đó của mình mình cần phải nâng cấp bản thân lên mình cần phải gọi là uh, tinh khôn hơn rất là nhiều và bắt đầu là bạn tham khảo thì bạn tham khảo càng tham khảo bạn càng thăng bằng vì bạn gọi là tiếp nạp bạn thu nhận vào cái viên ngọc quý tinh hoa của mọi người xung quanh mà đấy có thể là một cái người nào đó cho bạn lời khuyên có thể bạn tham khảo một cái thông tin hay là một cái uh, kiến thức nào đó trên mạng nhé hoặc là bạn có thể đọc một cuốn sách nào đó vân vân đó bạn hấp thụ vào bạn hấp thụ vào và khi hấp thụ vào như vậy bạn sẽ nhìn thấy một điều rằng là à quay trở về cái trạng thái công việc của các bạn nó tháo gỡ rất là nhiều những cái nút thắt và lúc đó nó sẽ thậm chí là xuất hiện ra một ý tưởng mới thậm chí xuất hiện ra một con đường một cái hướng ấy. hoặc là một cái giải pháp nào đó mà bạn hoặc là một cái sự hướng dẫn nó xuất hiện rất là rõ ràng và nó bắt đầu là làm cho cái công việc của các bạn nó tương tự là như vậy nó cũng khai thông và nó tháo gỡ cái nút thắt đi rồi và thành ra là trải bài này dù là bạn loay hay một mình hay là có một cái vướng chấp dính mắt với bất kể một ai hay là một đoàn thể hay một gia đình bất kể nha bạn nha đấy thì chung quy cái vật thời vận may mắn của bạn ở chỗ là bởi vì bạn có một cái góc nhìn nó purity nó trong veo à nó rất là cầu tiến nó trong veo nó dễ thương với tinh thần hòa bình hòa bình và trong sáng và cái mức độ cảm nhận của bạn cho nên là bằng hấp thụ hấp thụ thì bắt đầu nó lại giúp cho các bạn tù bài số 3 bừng sáng ra một ý tưởng mới bừng sáng ra một con đường mới bừng sáng ra một cái giống như kiểu là một cái giải pháp một câu trả lời để giúp cho bạn có thể tháo gỡ được cái nút thắt và khai thông được tất cả tất cả những cái sự bế tắc hay là uh, tinh thần tâm lý sự khổ tâm vân vân bạn tháo gỡ hết tất cả những cái đó ra và bạn làm cho cái nút thắt của hoàn cảnh ấy nó được khai thông cho nên nó sinh ra một cái trạng thái mọi người có cái sự gắn kết với nhau hoặc là không phải mọi người một mình bạn thì nó sinh ra một trạng thái bạn có một cái lời hướng dẫn rồi bạn có một cái định hướng rồi và bắt đầu đó chính là cái tin vui của các bạn tụ bài số 3 thành đấy bạn hình dung là từ rối rắm mà bạn thoát ra khỏi là một cái thời vận may mắn nhưng mà không chỉ thoát ra đâu thoát ra mà nó còn có một cái hướng mới nó còn nó bơm lại năng lượng cho mọi người 
nó gắn kết mọi người lại với nhau đấy hai cái thời vận may mắn là mà nó có một cái hướng mới như vậy nó làm cho công việc của bạn gọi là tháo gỡ cái nút thắt khai thông mà công việc rồi việc bạn muốn thực hiện nó lại tiếp tục diễn biến suôn sẻ nó có nhiều cái khai thông may mắn tụ ba bạn sẽ thấy nó rất là hay nó rất là trùng hợp lúc mới lấy bài chắc bạn thấy cái lá bài này nó bay một cái véo ra luôn rồi vậy thì cái lá bài này chính là cái điều mình vừa mới nói với bạn như một lời khẳng định vũ trụ xác nhận ký tên đóng dấu cho bạn đấy đánh dấu một cục mốc nè một cục mốc một một cục mốc khi mà bạn đã có thể thực sự tìm thấy được một câu trả lời cho vấn đề của các bạn tìm thấy một định hướng cho cái vấn đề của các bạn tụ bài số 3 luôn đó và nó có một cái giải pháp nó có một cái nguồn năng lượng mới nó khai thông cái nút thắt ấy đây chính xác là cái lá bài đó thẳng luôn rồi tuyệt vời bạn nhé rồi vi quay chúng ta quay lại với nhau hai lá bài mới ở bên này cái cô công chúa này bạn thấy có nhiều tiền ở dưới <cười> nhiều tiền ở dưới còn cái người hiệp sĩ này nè xung quanh bướm bay như vậy hoa các kiểu cho mi đang có một cái cảm nhận được rằng là có một sự chuyển hóa cảm xúc bên trong con người của các bạn tụ bài số 3 và nếu mà có liên quan đến người khác đúng không là sự kiểm chuyển hóa cảm xúc của tất cả mọi người để mọi người có thể thực sự gọi là cống hiến ý tưởng với nhau hoặc là tỏ bày quan điểm với nhau như một dạng thức gọi là chia sẻ chứ không phải là đấu đá cạnh tranh nó giống vậy đó thì nó tổng hợp lại hết cho các bạn tụ bài số 3 cái người này mới đang nhìn thấy một cái sự tính toán một cái sự tính toán và tổng hợp rất là thực tế đó cho nên giống như kiểu là sau tất cả mình đã có một cái uh, hướng mới mình đã có một cái câu trả lời mình đã có một cái lối thoát mình đã có một cái giải pháp vậy thì các bạn tụi bà số 3 việc của bạn làm duy nhất là phóng thẳng theo con đường đó với trọn vẹn cảm xúc tích cực một mình bạn hoặc cùng với tập thể đều là như vậy cả một năng lượng cảm xúc tích cực giống như nhau và bắt đầu là mọi người cùng tính toán hoặc là các bạn tụi bà số 3 bạn cùng tính toán cho nó rõ ràng cho nó thực tế để mình có thể giải quyết cái công việc giải quyết cái công việc lúc đầu công việc là nó như vậy một cái sự việc nào đó là như vậy sau đó nó rối beng lên đó rồi xong sau đó là nó đấu đá cạnh tranh hoặc là bạn rối bời tự một mình bạn rối bời nhưng mà vì cái tinh thần của các bạn vi ngọc quý của tụ bài số 3 đó cho nên là sau cuối bạn đã dĩ hòa vi quý êm dịu lại được hoặc là bạn đã lấy lại được cái thăng bằng bạn đã hiểu thấu toàn bộ cái hoàn cảnh tình huống của mình và bạn sẵn sàng tiếp nạp tất cả bạn sẵn sàng bạn nghiên cứu tất cả vậy đó cho nên nó mới ra được một cái hành trang mới của các bạn lúc mà có hành trang mới rồi mình phóng cái veo tới với trọn vẹn năng lượng cảm xúc và cầu tiến và bắt đầu là mình lại tiếp tục nghiên cứu thêm nghiên cứu thêm đón nhận thêm đón nhận thêm một cách rất chi là thực tế và hiệu quả ở đây là một cuộc mốc tin vui nè bạn nhìn thấy cái lá bài này nó cho mình đang nhìn thấy một cái chuyện vui một cái cột mốc ăn mừng cột mốc ăn mừng cũng là một cái năng lượng gắn kết với nhau đó đây nè cái lá bài này nó rất đẹp hai cái lá bài này nó rất đẹp cho nên quay lại lá bài đại diện chọn tủ của bạn ở đây là một cái chú cuốn chú cuốn đó mình không nhớ là đoạn đầu vào trải bài mình có nói chưa nữa nhưng mà tự nhiên bây giờ nó có một cái điều thôi thúc thành ra xin phép là nói bạn sẽ thấy chú cuốn này đang ôm trên vai ôm trên vai như một cái sự chú cuốn này cũng tin tưởng cái cậu bé cậu bé cũng cảm nhận được cái hơi ấm cảm nhận được cái lòng tin của cái chú cuốn bạn thấy không đấy cho nên lá bài này mình đã nói là nó là thể hiện một cái sự tin tưởng lẫn nhau nó thể hiện một sự trung thành tin tưởng lẫn nhau một cái tình bằng hữu với nhau tại cuốn với lại mèo luôn luôn là bạn của con người luôn luôn là như vậy cho nên mới ở chung nhà với con người đấy nên nó thể hiện một cái sự tin tưởng lẫn nhau trong một cái tập thể hay là mối quan hệ áp cái năng lượng này vào cho các bạn thuộc bài số 3 có vẻ với năng lượng này đấy thì chẳng qua có thể là các bạn thuộc bài số 3 lúc mà hỗn loạn rối rắm nếu bạn trong một cái tập thể có thể là các bạn cũng chưa thực sự nhận ra được cái ý tưởng của mọi người xung quanh hay là ý kiến của mọi người xung quanh rồi và mọi người xung quanh ngược lại cũng như vậy với tụi ba cho nên nó mới sinh ra cái sự rối rắm đó nhưng mà sau một khoảng thời gian bạn hiểu ra được một cái điều đó thì chúng ta vẫn có một cái niềm tin vào những người gần bên thân cận bên chúng ta nhất thì như cái lá bài này bạn nhìn thấy là mèo đen nó một biểu tượng của may mắn đó cho nên mình cứ suy nghĩ thế này mình suy nghĩ thế nọ trong khi đó những cái ý tưởng đó hay là những cái quan điểm của những cái người thân cận gần bên đôi khi mình không có để ý 
bạn cũng không để ý người còn lại người còn lại cũng không để ý bạn cho nên nó mới sinh ra cái um, rối rối ok bởi vậy sau đó mình bình tĩnh lại đấy các bạn tụi bà xoay bạn bình tĩnh bạn mở lòng ra thì bạn mới nhìn thấy ô những cái điều hay ho những cái điều nó thực tế ô xin phép mi bạch mi mở cái này ra đây nè cái này là thực tế bạn nhớ lúc nãy mi có nói cái chữ sự thực tế đấy sau cuối bạn nhận ra một cái điều rằng là những cái điều mà nó thân cận gần bên nhất bạn có lại một cái nhìn rất là thực tế thì đấy là những điều mà bạn mở lòng để bạn hấp thụ bao nhiêu là viên ngọc quý tinh hoa xung quanh bạn hấp thụ rồi còn trường hợp bạn làm một mình thì bao nhiêu những cái viên ngọc quý của những cái tài liệu hay là sách vở hay là những cái video mà um, um, gọi là nh- mọi người xung quanh đấy khắp nơi trên toàn thế giới người ta có sẵn đó thì mình chỉ cần học hỏi hay nghiên cứu thôi đấy vậy mà nó ra một cái câu trả lời cuối cùng giải pháp một lối thoát một cơ hội một cái chí hướng một cái định hướng cho các bạn đồ bài số 3 ừ. mà như vậy bắt đầu là bạn dấn thân vào bạn đã có trâu đã trả lời rồi thì tháo nút thắt thôi đó đó là một cái sự uh, gọi là tin vui của các bạn tụi bài số 3 đấy cái trải bài của các bạn là như vậy nhé và cho nên là bạn tự tin bắt tay vào để thực hiện và để hành động chứ không còn cái gì nữa hành động và thực hiện giống như kiểu là xua tan cái sự mờ mịt và nó có một cái năng lượng sáng tỏ thì tự tin thì thực hiện hay là giải quyết thì nó thành công đó là thời vận may mắn của các bạn đồ bài số 3 câu chuyện của các bạn là như vậy rồi mình không còn gì thêm để để chia sẻ với các bạn xin phép trả lại nguyên bản rồi đấy vậy thì chúc nguyện như ý các bạn đồ bài số 3 nhé mình cầu mong phước lành cái sự hài hòa thấu hiểu nè hoặc là thuận lợi hanh thông may mắn đó rồi và rõ ràng sáng tỏ sẽ nhanh chóng đến với các bạn thuộc bài số 3 cho bạn bất kể là cái việc gì đi chăng nữa bạn đều giải quyết êm đẹp rồi suôn sẻ các bạn thuộc bài số 3 nhé mong phước là luôn song hành bên bạn xin chào